Con questo video puoi migliorare la tua capacità di parlare italiano correttamente e fluentemente, scoprendo contemporaneamente il significato di diversi modi di dire italiani. Ciao, benvenuto se è la prima volta che sei qui e bentornato se già mi segui. Sono Mattia, di Lingua Franca, e oggi ti guiderò in un esercizio di imitazione utilissimo per migliorare il tuo italiano. Se stai imparando l'italiano, non dimenticarti di iscriverti al canale e attivare le notifiche. Trovi nuovi video ogni settimana. Nell'esercizio di oggi ripeterò alcune frasi quattro volte. La prima volta devi ripetere la frase subito dopo di me. Poi la dirò tre volte senza fermarmi e dovrai provare a fare shadowing, cioè a parlare insieme a me, copiando il più possibile il mio modo di dire la frase. Se riesci a ripeterla tutte e tre le volte, fantastico! Se riesci a ripeterla solo una o due volte, è un ottimo inizio. Partiamo subito! Il nostro primo modo di dire è alzare il gomito, che significa bere troppo, ubriacarsi. Ripeti dopo di me. Ieri sera ho alzato troppo il gomito. Oggi ho un mal di testa fortissimo. Ieri sera ho alzato troppo il gomito. Oggi ho un mal di testa fortissimo. Ieri sera ho alzato troppo il gomito. Oggi ho un mal di testa fortissimo. Ieri sera ho alzato troppo il gomito. Oggi ho un mal di testa fortissimo. Carla è una brava ragazza, però molto spesso alza un po' troppo il gomito. Carla è una brava ragazza, però molto spesso alza un po' troppo il gomito. Carla è una brava ragazza, però molto spesso alza un po' troppo il gomito. Carla è una brava ragazza, però molto spesso alza un po' troppo il gomito. Bene, il prossimo è avere le mani legate, cioè non poter far qualcosa, essere bloccati. Ripeti. Vorrei tanto aiutarti su questo progetto, ma il capo ha detto che devo dedicarmi ad altro. Mi spiace, ho le mani legate. Vorrei tanto aiutarti su questo progetto, ma il capo ha detto che devo dedicarmi ad altro. Mi spiace, ho le mani legate. Vorrei tanto aiutarti su questo progetto, ma il capo ha detto che devo dedicarmi ad altro. Mi spiace, ho le mani legate. Vorrei tanto aiutarti su questo progetto, ma il capo ha detto che devo dedicarmi ad altro. Mi spiace, ho le mani legate. Anche se non volevano, avevano le mani legate per colpa del contratto e hanno dovuto accettare la proposta. Anche se non volevano, avevano le mani legate per colpa del contratto e hanno dovuto accettare la proposta. Anche se non volevano, avevano le mani legate per colpa del contratto e hanno dovuto accettare la proposta. Anche se non volevano, avevano le mani legate per colpa del contratto e hanno dovuto accettare la proposta. Fantastico! Vediamo il nostro prossimo modo di dire che è costare un occhio della testa. Questa espressione significa costare molto. Ripeti dopo di me. Ho comprato un'auto nuova, è molto bella, ma mi è costata un occhio della testa. Ho comprato un'auto nuova. 
è molto bella, ma mi è costata un occhio della testa. Ho comprato un'auto nuova, è molto bella, ma mi è costata un occhio della testa. Ho comprato un'auto nuova, è molto bella, ma mi è costata un occhio della testa. Non comprerei mai questa collana. È brutta e per di più costa un occhio della testa. Non comprerei mai questa collana. È brutta e per di più costa un occhio della testa. Non comprerei mai questa collana. È brutta e per di più costa un occhio della testa. Non comprerei mai questa collana. È brutta e per di più costa un occhio della testa. Perfetto. Come va? Siete stanchi? Se avete bisogno di un momento di pausa, potete cliccare sul tasto mi piace una volta, oppure tre se il video vi sta piacendo moltissimo. Ora continuiamo con il prossimo modo di dire mettere la mano sul fuoco, che significa essere molto sicuri di qualcosa. Ecco la prima frase da ripetere. Sono certo che ce la farà. Ci metterei la mano sul fuoco. Sono certo che ce la farà. Ci metterei la mano sul fuoco. Sono certo che ce la farà. Ci metterei la mano sul fuoco. Sono certo che ce la farà. Ci metterei la mano sul fuoco. Luisa otterrà quel lavoro. Ci metto la mano sul fuoco. Luisa otterrà quel lavoro. Ci metto la mano sul fuoco. Luisa otterrà quel lavoro. Ci metto la mano sul fuoco. Luisa otterrà quel lavoro. Ci metto la mano sul fuoco. Siamo quasi alla fine. Il nostro prossimo modo di dire è alzarsi con il piede sbagliato, cioè essere di cattivo umore. Ripeti dopo di me. Scusa, oggi mi sono svegliato con il piede sbagliato. Forse è meglio se ci vediamo un altro giorno. Scusa, oggi mi sono svegliato con il piede sbagliato. Forse è meglio se ci vediamo un altro giorno. Scusa, oggi mi sono svegliato con il piede sbagliato. Forse è meglio se ci vediamo un altro giorno. Scusa, oggi mi sono svegliato con il piede sbagliato. Forse è meglio se ci vediamo un altro giorno. Perché oggi sei così antipatico? Ti sei alzato con il piede sbagliato? Perché oggi sei così antipatico? Ti sei alzato con il piede sbagliato? Perché oggi sei così antipatico? Ti sei alzato con il piede sbagliato? Perché oggi sei così antipatico? Ti sei alzato con il piede sbagliato? Fantastico! Sei riuscito a ripetere e a fare shadowing su tutte le mie frasi? Scrivi un commento qui sotto per farmi sapere come è andata e dimmi anche se ti è piaciuto questo esercizio. Per oggi è tutto, ma se vuoi continuare a migliorare il tuo italiano, Qui trovi tanti altri esercizi da fare subito e qui un sacco di consigli su come imparare la nostra bellissima lingua. Ci vediamo nel prossimo video. Buon italiano a tutti!